。这么多年，能寻到向义生前从不离手的少时，我们也十分慰藉。今日，望我武林中人，莫忘记惩恶扬善、天下太平的理想。不负项羽，他心中所愿。嗯、这萧子金，现在是越来越不避讳。哎呀，老四，这都十年了啊！我还以为乔婉敏是你的女人。乔姑娘，她只属于她自己。萧某有幸与诸位一起见证少师剑重现天日。真是的。这是少师剑呐！李相宜就是用它自创的上仪太剑，一战惊绝江湖。听说，为了博乔姑娘一笑，在剑柄上系了丈许红绸，在扬州江山下屋顶练了一套醉如狂三十六剑，引得万人空巷。的。不多的时间，却偏偏还有不少眷恋。问过自己千遍万遍，最不舍得是哪一个瞬间？就在江湖之上，万里风光，谁不曾流浪？谁不是守着聚散的缘，隔天涯上月亮、啊？就在江湖之上，少年轻狂，千杯不醉一路惆怅，人间一趟如梦一场，江湖向往。据说争相围观者不知多少，只为目睹那红绸一剑。今日，你们俩也算长了见识了。哼，也只是少时心性，做事情太夸张了而已。是啊，竟这般招摇。哎，你们俩什么态度？这可是你们俩无法觊觎的高度。我看你们纯属妒忌。诸位若想尽兴，可上台来比试一番，一炷香内。只要没有落身台下，谁最后一个摘得绸花，便可亲自一试少师剑。必须是我。还真是挺热闹的，门主自来不喜寂寞，这回应该挺高兴的吧？真认识你这么久了。你背的这把刀叫什么呢？刀。刀，没有名字。刀就是刀，要什么名字？取那么多花里胡哨的名字，最后还是落入他人之手。说了算。还不拿回你的剑？谁的？这李相宜，都已经死了十年了。输给我这么放不下。李莲花，你怎么上来了？还有人证面具。相见，落花有主
。别聊啊！你踩了什么狗屎运啊？狗你个头啊！